Hello students, this is Dr. Amit Juneja, Lecturer Economics, Shaheed Balvinder Singh, Government Senior Secondary, Smart School, Sabuana, District, Fazilka. And I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics. So today, we are going to discuss one of the most important topic of macroeconomics, which you have a full-fledged numerical, which is the 6 marks. So today, we will discuss that thing. And that is National Income and Related Aggregates. So, what we will be doing today is National Income and Related Aggregates. We have completed our last chapter, Circular Flow of Income and Output. आप इस चैप्टर को इसका पार्ट बी जो है वो बोल सकते हैं क्योंकि जहां पर हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट कंप्लीट होता है वहीं से हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग का चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है अब ये चैप्टर क्या करेगा ये चैप्टर हमें नेशनल इनकम बताएगा कि नेशनल इनकम क्या होती है उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स जो हैं वो क्या होते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की यानी ये चैप्टर क्या करेगा हमें नेशनल इनकम के बेसिक्स क्लियर करवाएगा और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इन्हीं बेसिक्स के बेसिस पे उन सारे चीजों को यूज करेंगे और नेशनल इनकम को मेजर करेंगे इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये चैप्टर क्लियर होगा आपको ये पता होगा कि नेशनल इनकम क्या होती है उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या-क्या होते हैं नेशनल इनकम में हम कौन सी चीजों को लेते हैं कौन सी चीजों को नहीं लेते हैं तो ही आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जाके आप नेशनल इनकम को मेजर जो है वो कर सकते हैं और अपने न्यूमेरिकल्स जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इस चैप्टर के अंदर ये समझ में नहीं आया कि नेशनल इनकम क्या है उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या है ग्रॉस क्या है नेट क्या है मार्केट प्राइस क्या है फैक्टर कॉस्ट क्या है डोमेस्टिक क्या है नेशनल क्या है प्राइवेट क्या है पर्सनल क्या है पर्सनल डिस्पोजेबल क्या है नेशनल डिस्पोजेबल क्या है अगर आपको ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर क्लियर नहीं हुई तो आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जाके प्रॉब्लम आएगी वहां पर जाके आप नेशनल इनकम को मेजर जो है वो नहीं कर पाएंगे तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो गलत हो सकता है तो जो हमने मेन अपनी कंसंट्रेशन लगानी है वो इस चैप्टर पे लगानी है अगर हमें ये चैप्टर क्लियर हो गया तो अगला चैप्टर अपने आप क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि आम तौर पर जो मैं टीचर्स से बात करता हूं या जो मैं स्टूडेंट से बात करता हूं उनको लगता है कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पर ये बिल्कुल भी टफ नहीं है अगर आप इस चैप्टर के अंदर इसके बेसिक्स क्लियर कर लेंगे तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करना जो है वो आपके लिए 2 मिनट का काम होगा कोई मर्जी न्यूमेरिकल आपको आ जाए उसमें कोई भी टर्म्स आ जाए या कोई भी आपको उसमें जो है वो कैलकुलेशंस करनी हो सारी की सारी कैलकुलेशंस जो है वो विद इन 2 मिनट्स होंगी विदाउट एनी मिस्टेक होंगी अगर आप जानबूझ के करना चाहें तो भी मिस्टेक जो है वो आप नहीं कर पाएंगे हम इतने अच्छे तरह से इसके बेसिक्स जो हैं उनको क्लियर करेंगे इस चैप्टर के अंदर सो योर मेन कंसंट्रेशन शुड बी ऑन दिस चैप्टर राधा एन ऑन द नेक्स्ट चैप्टर सो जो हमारा अभी का जो चैप्टर है उसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स ओके तो हम हमेशा की तरह जब हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम हमेशा उसको उसके नाम से क्लियर करते हैं तो इस चैप्टर को भी हम इसके नाम से ही जो है वो क्लियर करेंगे अब ये चैप्टर जो है वो हमें क्या बताएगा ये चैप्टर हमें बताएगा कि नेशनल इनकम क्या होती है नंबर 2 ये हमें ये बताएगा कि जो नेशनल इनकम होती है उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स जो हैं वो कौन-कौन से होते हैं क्योंकि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो पर्पस है वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट ना नहीं होता बल्कि उसके साथ-साथ हमारा जो पर्पस है वो प्राइवेट इनकम पर्सनल इनकम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जैसी चीजों को भी जो है वो कैलकुलेट करना हमारा पर्पस जो है वो होता है तो ये सारी चीजें क्या हैं जिसके अंदर हम प्राइवेट इनकम को लेके चलेंगे पर्सनल 
इनकम को लेके चलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को लेके चलेंगे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को लेके चलेंगे नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को लेके चलेंगे ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को लेके चलेंगे तो ये सारी चीजें क्या है ये नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स जो है ये हो जाते हैं तो इसके अंदर हम इन सारे रिलेटेड एग्रीगेट्स जो है उनको डिस्कस करने वाले हैं पर अगर हमने इन सारे रिलेटेड एग्रीगेट्स जो है उनको डिस्कस करना है तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम जो है वो क्या होती है तो सबसे पहले जो हम अपना ध्यान लगाएंगे वो इन रिलेटेड एग्रीगेट्स के ऊपर जो है वो नहीं लगाएंगे हम अपने आप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे ओनली अबाउट द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री ओके तो आमतौर पे अगर हम एक लेमेन से पूछें कि व्हाट डू यू मीन बाय द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया और नेशनल इनकम ऑफ अमेरिका और नेशनल इनकम ऑफ इंग्लैंड तो नेशनल इनकम क्या होता है तो वो ये कहेगा कि नेशनल इनकम मींस कि पूरे के पूरे नेशन की इनकम मैं बोलूंगा तो वो कैसे कैलकुलेट होगी तो ये कहेगा कि बहुत सिंपल है तो क्या होता है क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट्स है तो आप क्या करिए भी जितनी भी किसी कंट्री की पॉपुलेशन है उसके अंदर हर एक पर्सन की जितनी जितनी इनकम है आप उन सभी को एड कर दीजिए तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी क्यों क्योंकि जो जो इंडिविजुअल इनकम है वो क्या है वो माइक्रो का कॉन्सेप्ट है जो नेशनल इनकम है वो मैक्रो का कॉन्सेप्ट है अगर हमने मैक्रो वेरिएबल्स जो हैं वो अचीव करने होते हैं तो हम क्या करते हैं हम माइक्रो वेरिएबल्स को ऐड करते हैं तो इंडिविजुअल इनकम क्या हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई तो इंडिविजुअल इनकम को ऐड करो तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी कहने का मतलब यह है कि अगर मैं एक लेमन से पूछू कि मुझे इंडिया की नेशनल इनकम पता करनी है तो वो क्या कहेगा वो ये कहेगा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 30 करोड़ है अब 130 करोड़ लोगों की इनकम जो है उसको ऐड कर दीजिए तो आपको पूरे के पूरे इंडिया की नेशनल इनकम जो है वो पता लग जाएगी अब ये जो व्यूज हैं वो किसने दिए वो एक लेमन ने दिए तो इसको हम अगर लेमन तक ही रखें तो ही ठीक है अगर हमने इसको गलती से भी इकोनॉमिक्स में यूज कर लिया और फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यूज कर लिया हम गलत हो जाएंगे तो यह ध्यान रखना है कि जो नेशनल इनकम है वो ऐसे कभी भी कैलकुलेट नहीं होगी भी किसी भी कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है इफ वी एड अप द इंडिविजुअल इनकम ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दैट कंट्री वी कैन गेट द नेशनल इनकम फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ है तो यहां पे मैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन फिफ्थ पर्सन और अप टू जो हमारा वन थर्टी करोड़ पर्सन है उसकी इनकम को लिख दू सपोज कीजिए कि जो फर्स्ट पर्सन है उसकी इनकम जो है वो फिफ्टी रुपीज है या अगले की फाइव हंड्रेड है अगले की फाइव थाउजेंड है अगले की जो है वो फिफ्टी थाउजेंड है अगले की जो है वो फाइव लाख है तो इस तरह कर करके जो है मान लो इसकी इनकम फाइव करोड़ आ जाती है तो अगर मैं इन सारी इनकम को प्लस कर दू तो मुझे मेरी नेशनल इनकम का आंसर जो है वो मिल जाएगा मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मैं इंडिया के 130 करोड़ जो लोग हैं जो पॉपुलेशन है हमारी अगर मैं उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन की इनकम जो है उसको ऐड कर दू तो मुझे इंडिया की नेशनल इनकम जो है वो मिल जाएगी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि अगर मैंने इन सारी इनकम को जो है अगर एड कर दिया फॉर दैट आई गेट टू लैख करोड़ तो दैट टू लैख करोड़ इज नॉट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया ये इंडिया की नेशनल इनकम जो है वो नहीं होगी ओके okay? तो पहली बात तो यही ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी आपसे पूछे कि नेशनल इनकम क्या होती है तो कभी भी ये नहीं कहना कि जो नेशनल इनकम है वो इंडिविजुअल इनकम का एडिशन होती है या किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की इनकम का एड जो है वो होती है तो उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं दिस इज द रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ 
नेशनल इनकम एंड एज वेल एज द नेशनल इनकम अकाउंटिंग ओके तो अगर हमने नेशनल इनकम को समझना है कि नेशनल इनकम जो है वो क्या होती है अगर नेशनल इनकम जो है वो इंडिविजुअल इनकम का एडिशन नहीं है तो फिर नेशनल इनकम क्या है अगर हमने उस नेशनल इनकम को समझना है फॉर दैट इट इज नेसेसरी दैट वी शुड फर्स्ट क्लियर द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम क्योंकि जो नेशनल इनकम की डेफिनेशन है उसके अंदर नेशनल इनकम का पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप के अंदर आ जाएगा अगर हमें वो डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम क्लियर हो गई तो हम नेशनल इनकम को इजिली जो है वो कैलकुलेट भी कर पाएंगे और उसके कॉन्सेप्ट जो है उसको भी समझ पाएंगे तो सबसे पहले हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन जो है वो लिखने वाले हैं वो कहते हैं कि नेशनल इनकम जो है वो क्या होती है वो कहते हैं कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द normal residents of a country in an accounting year theek hai agar aapko ye definition jo hai wo clear ho gayi national income ki to aap national income ko easily कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे अपॉन दिस डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम अगर हम इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ें तो इसमें हमें थ्री मेन कंपोनेंट्स जो है वो नजर आते हैं तो वो थ्री मेन कंपोनेंट्स इस डेफिनेशन के क्या क्या है सबसे पहले हम उन्हीं की ही बात करेंगे तो कहता है कि नेशनल इनकम क्या है वो कहते हैं नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ मतलब जब भी हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें टोटल करना पड़ेगा पर टोटल किसका करना पड़ेगा हमने ये नहीं कहा कि हमने माइक्रो लेवल पे जाके ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो उसको इनकम होती है हमने उस इनकम का टोटल करना है मैंने लिखा कि इज द सम टोटल ऑफ तो पहला जो कॉन्सेप्ट आया वो आया फैक्ट इनकम मतलब जो हमने टोटल करना है नेशनल इनकम के अंदर वो हमने टोटल किसका करना है वो हमने जो भी उस कंट्री के अंदर जो भी एक्स वाई जेड लोग रहते हैं मैं अभी उस पर नहीं आऊंगा थोड़ी देर में उस पर हम पहुंचेंगे कि जो भी उस कंट्री के अंदर जो एक्स वाई जेड पीपल हैं उनको मिलने वाली ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इनकम का टोटल नहीं करना हमने सिर्फ और सिर्फ उनको मिलने वाली फैक्टर इनकम का टोटल जो है वो करना है अब पहली बात तो यही क्लियर करते हैं कि जब भी हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम जो है वो क्यों लेते हैं तो पहला हमारा टॉपिक जो है वो यही रहेगा जिसको हम फैक्टर इनकम जो है उसको क्लियर करेंगे तो फैक्टर इनकम क्या है जब हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम जो है जब भी किसी भी पर्सन को किसी भी तरह की इनकम होती है हम उस सारी इनकम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक उस पर्सन को होती है जिसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम जिसको हमने यहां पे कैलकुलेट करना है एक होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम जिसको हमने नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड जो है वो नहीं करना है क्योंकि एक पर्सन को जितनी भी इनकम होगी वो दो तरह की इनकम का टोटल होगी पहली उसको कौन सी इनकम मिल सकती है फैक्टर इनकम जिसको हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर लेना है नंबर टू उसको मिलेगी ट्रांसफर इनकम जिसको हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर नहीं लेना है तो पहली बात तो यही याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी एक्स वाई जेड आपको स्टेटमेंट दे दी जाए और आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये इंडिया की नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगी तो आपने यही चेक करना है कि क्या वो फैक्टर इनकम है या वो ट्रांसफर इनकम है अगर तो वो फैक्टर इनकम है तो उसको हम इंडिया की नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे पर अगर वो ट्रांसफर इनकम है तो हम उसको इंडिया की नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे तो यही चीज जो है वो हमने क्लियर करनी है अब इसको क्यों इंक्लूड करना है और इसको क्यों नहीं करना 
इसकी बात करते हैं सोचिए कि हम अगर एक टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल जो है वो बनाए तो यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेक्टर जो कि हाउस होल्ड सेक्टर है उसको ले लेते हैं और यहाँ पे अपना सेकेंड सेक्टर जिसको हम प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो कहते हैं उसको ले लेते हैं तो हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल जो है वो आ जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस चैप्टर के अंदर भी जो है टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल जो है वो ला रहे हैं मैंने जब अपना लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने तभी एक बात की थी कि आप ये मत समझिएगा कि ये जो चैप्टर है ये अपने आप के अंदर एक नया चैप्टर है ये हमारे पिछले चैप्टर का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट का पार्ट बी है ओके जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा मेजरमेंट ऑफ नेशनल कम वो इस चैप्टर का पार्ट सी हो जाएगा मतलब देर आर थ्री पार्ट फर्स्ट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट सेकेंड इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट एंड थर्ड सी पार्ट इज द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम सो प्रेजेंटली वी आर डीलिंग विद द बी पार्ट एंड वी आर डीलिंग विद द बी पार्ट तो हम ए पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते ए पार्ट जो है वो साथ में चलेगा ही चलेगा तो क्या हुआ सबसे पहले क्या हुआ जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने क्या किया जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसको अपनी फैक्टर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाई तो अगर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई तो हमने बात किया था कि अगर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं तो ये क्या है ये रियल फ्लो है उसके रिगार्डिंग क्या होगा जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो क्या करेगा वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करेगा फैक्टर पेमेंट करेगा अब फैक्टर पेमेंट क्या होंगी वो होगा रेंट इंटरेस्ट वेजेस एंड प्रॉफिट अब वो मनी फॉर्म के अंदर दिए जाएंगे तो ये क्या होगा ये मॉनेटरी फ्लो जो है वो होगा अब मैंने बात की थी कि उसके बाद क्या होगा जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड करवाएगा गुड्स एंड सर्विसेस जो कि क्या है एक रियल फ्लो है दिस इज द रियल फ्लो और उसके रिगार्डिंग में क्या होगा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोडक्शन सेक्टर को अपना कंजम्पन एक्सपेंडिचर जो है वो दे देगा जो कंजम्पन एक्सपेंडिचर है वो क्या है वो अपने आप के अंदर एक मॉनिटरी फ्लो जो है वो हो जाता है अब सोचो कि अगर मैं ये कहूं कि ये जो फैक्टर पेमेंट है ये अगर मैं प्रोडक्शन सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये क्या है ये फैक्टर पेमेंट है पर अगर हम हाउस होल्ड सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या है ये फैक्टर इनकम है तो फैक्टर इनकम यही हमने इंक्लूड करनी है तो फैक्टर इनकम क्या होती है ऐसी इनकम क्योंकि हमेशा हर एक चीज को उसके नाम से क्लियर करना है तो फैक्टर इनकम है फैक्टर इनकम मींस कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलने वाली इनकम अब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कितने होते हैं हमेशा फोर होते हैं लैंड है लेबर है कैपिटल है एंटरप्रेन्योर है अब उसके कंटेक्स्ट में जो इनकम मिलेगी वो भी फोर टाइप की होगी कौन कौन सी होगी लैंड को रेंट मिलेगा लेबर को वेजेस मिलेंगे कैपिटल को ट्रस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेंगे अब सोचो कि जो फैक्टर इनकम है वो कितनी तरह की हो गई चार तरह की रेंट इंटरेस्ट वेजेस एंड प्रॉफिट अब सोचने वाली बात ये है कि जो फैक्टर इनकम है वो क्यों मिली सबसे पहले क्या हुआ सबसे पहले जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने क्या किया अपनी फैक्टर सर्विसेज जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर को प्रोवाइड करवाई अब प्रोडक्शन सेक्टर ने क्या किया उसके जो है यूज करके प्रोडक्शन की मार्केट के अंदर उसको सेल किया और उसके बाद क्या हुआ जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे उनको उसके बदले में फैक्टर इनकम जो है वो प्रोवाइड करवा दी जब हमने ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट किया था तब हमने बात क्लियर की थी कि क्या होता है फॉर एवरी रियल फ्लो देर इज अस्पॉन्डिंग मॉनिटरी फ्लो तो सबसे पहले क्या हुआ जो फैक्टर सर्विसेज हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ गई ठीक है यहां तक पहुंच गई उसके जो है कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रोडक्शन सेक्टर ने क्या कर दिया मॉनिटरी फ्लो कर दिया इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट तो इधर से एक चीज इधर गई तो इधर से एक चीज इधर जो है 
वो आ गई तो हमारा जो सर्कुलर फ्लो है वो क्या हो गया वो पूरा हो गया ठीक है अब जो फैक्टर इनकम है वो क्यों मिली सबसे पहले जो हाउस होल्ड सेक्टर था उसने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोडक्शन सेक्टर को दी तो प्रोडक्शन सेक्टर ने उसको फैक्टर पेमेंट दी तो सर्कल जो है वो कंप्लीट हो गया जब हम इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट की बात कर रहे थे उसके अंदर हमने बात की थी कि विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट हम क्या करेंगे हम नेशनल इनकम को मेजर करेंगे अब सोचो कि हमने नेशनल इनकम को मेजर करना है किससे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट से अब उसके लिए क्या होना चाहिए उसके लिए वो जो सर्कुलर फ्लो है वो बनना चाहिए अब क्या होगा अब अगर वो सर्कुलर फ्लो बना ही नहीं तो क्या होगा उससे हम नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे जैसे अगर हम एक टू सेक्टर इकोनॉमी जो है वो और ले लें अब टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम क्या कर रहे हैं अब यहां पे हम दो सेक्टर और लेते हैं फर्स्ट हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है और सेकंड जो है वो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है तो हम दो सेक्टर और ले लेते हैं तो क्या हुआ जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसने क्या किया जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको प्रोवाइड करवाया क्या दिया जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसने हाउस होल्ड सेक्टर को ओल्ड एज पेंशन दिया ठीक है उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसने जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो स्कॉलरशिप्स दी ठीक है इस तरह से बहुत सारे जो हैं इन्होंने दिए तो अब अगर सोचो कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो अगर ये ओल्ड एज पेंशन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहा है तो उसके बदले में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोडक्शन सेक्टर को क्या दे रहा है कुछ भी नहीं तो अगर ये इन रिटर्न कुछ भी नहीं दे रहा क्या होगा सर्कल कंप्लीट जो है वो नहीं होगा और अगर सर्कल कंप्लीट ही नहीं हुआ तो फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट जो है वो नहीं क्रिएट हो पाएगा इन द सेंस हम कहेंगे कि अगर फैक्टर इनकम होती है तो उसमें क्या होता है इधर से अगर गवर्नमेंट से इधर से अगर मान लीजिए कि प्रोडक्शन सेक्टर है वो क्या करेगा वो अगर इधर फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम देता है तो क्या होता है इधर से हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो अपनी फैक्टर सर्विस भी देता है मतलब जो फैक्टर इनकम होती है वो क्या होती है उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है एक तरह की जो बायोलेट्रल इनकम जो है वो होती है बायोलेट्रल मतलब जिसके टू लेटरल लेटरल मींस साइड्स जिसके टू साइड्स होते हैं टू साइड क्या भी इधर से अगर फैक्टर सर्विसेज जाएंगी तो उधर से फैक्टर इनकम जो है वो आएगी तो क्या हो जाएगा टू साइड जो है वो क्रिएट हो जाएंगी पर हमने जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया था अपने लास्ट चैप्टर के अंदर कि जो ट्रांसफर इनकम होती है वो क्या है वो यूनिलेटरल इनकम होती है या हम अगर इसमें ट्रांसफर पेमेंट लिख दें तो ये क्या है ये यूनिलेटरल पेमेंट जो है वो हो जाती हैं यूनिलेटरल इनकम और यूनिलेटरल पेमेंट यूनिलेटरल मीन यूनि मींस वन लेटरल मींस साइड तो वन साइडेड इनकम होती है या वन साइडेड पेमेंट जो है वो हुआ करती है वन साइडेड पेमेंट मतलब क्या हुआ भी अगर आपने पेमेंट की तो इन रिटर्न कुछ नहीं आना क्योंकि हमने कहा वन साइडेड पेमेंट है मतलब पेमेंट एक साइड में होगी रिटर्न में कुछ नहीं आने वाला या वन साइडेड इनकम है वन साइडेड इनकम मींस कि अगर आपको इस साइड से इनकम हो गई तो दूसरी साइड से आपने कुछ नहीं देना मतलब इससे क्या होगा कि जो कुछ भी होगा वो वन साइडेड होगा अब अगर मैं इन चीजों की बात करूं तो ये ओल्ड एज पेंशन है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है या स्कॉलरशिप्स हैं तो ये क्या है ये सारी की सारी जो है वो वन साइडेड पेमेंट है इसकी गवर्नमेंट की और वन साइडेड इनकम है हाउस होल्ड की क्योंकि अगर गवर्नमेंट ये पेमेंट कर रही है तो उसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा और अगर हाउस होल्ड सेक्टर ये इनकम ले रहा है तो उसके बदले में वो कुछ दे नहीं रहा तो किसी भी तरह की जो ट्रांसफर इनकम है या ट्रांसफर पेमेंट है उसका इफेक्ट ये होता है कि उससे हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है उसका जो सर्कल है वो कंप्लीट नहीं होता पर क्योंकि हमने नेशनल इनकम जो है वो किससे मेजर करनी है 
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट से मेजर करनी है अब सर्कल पूरा नहीं होगा तो इसलिए हम किसी भी तरह की जो ट्रांसफर इनकम है उसको सर्कुलर फ्लो के अंदर और नंबर टू नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड जो है वो नहीं करेंगे जैसे अगर हम इसमें और एग्जाम्पल लें तो अगर हम अपना एक सर्कुलर फ्लो मॉडल जो है वो बनाए तो इसमें क्या हो कि यहां पर जो है वो मैं ले लू हाउस होल्ड सेक्टर यहां पर जो है वो मैं ले लेता हूं प्रोडक्शन सेक्टर और यहां पर जो है वो मैं ले लेता हूं गवर्नमेंट सेक्टर ठीक है तो अब क्या हुआ कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने क्या किया अपनी फैक्टर सर्विसेज जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर को दी उसके रिगार्डिंग जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने क्या किया जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको प्रोवाइड करवाई फैक्टर इनकम या हम इसको फैक्टर पेमेंट जो है वो भी कह सकते हैं अब क्या हुआ जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज दी तो उसके बदले में अब प्रोडक्शन सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया कंजम्पन एक्सपेंडिचर जो है वो भी दिया अब अगर ध्यान से सोचें तो अब दोनों के अंदर जो ट्रांजेक्शन हुई वो क्या हुई सबसे पहले क्या हुआ इधर से फैक्टर सर्विसेज गई उधर से क्या हुआ फैक्टर इनकम आई सर्कल कंप्लीट फिर क्या हुआ इधर से गुड्स एंड सर्विसेज आई तो इधर से कंजम्पन एक्सपेंडिचर गया सर्कल फिर कंप्लीट हो गया मतलब मैं अब अगर नेशनल इनकम मेजर करने पे आऊं तो उसके अंदर मैं फैक्टर इनकम को भी इंक्लूड करूंगा और मैं कंजम्पन एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड करूंगा क्योंकि इन दोनों की वजह से जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है वो कंप्लीट होता है एक सर्कल बन जाता है उसको मैं इंक्लूड करने वाला हूं अब क्या हुआ अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने क्या किया गवर्नमेंट को टैक्स दिए तो अब उसके बदले में गवर्नमेंट ने क्या दिया कुछ भी नहीं क्यों क्योंकि अब देखो जब हमने सर्कुलर फ्लो बनाया था तो हमने कहा था कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको ट्रांसफर इनकम जो है वो प्रोवाइड करवाती है अब क्या हुआ सोचो हाउस होल्ड सेक्टर ने गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्सेस दिए अब उसके बदले में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं देना अब ये नहीं कहना कि हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट उसके बदले में हमें ट्रांसफर इनकम देती है गवर्नमेंट ने ट्रांसफर इनकम जो है मोस्टली देती है उन लोगों को है जो टैक्स नहीं दे पाते जो पुअर पीपल होते हैं तो टैक्सेस मिलेंगे तो उसके बदले में कुछ नहीं मिलना अगर गवर्नमेंट ने कुछ करना है तो उसने सबके लिए करना है चाहे जो टैक्स देते हैं उनके लिए भी जो नहीं देते उनके लिए भी तो अब क्या हुआ जो टैक्स है वो हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ गए और उसके बदले में गवर्नमेंट सेक्टर से क्या आया कुछ भी नहीं इसका मतलब टैक्सेस जो है ये भी क्या हो गए यूनिलेटरल हो गए तो नेशनल इनकम के टाइम पे इसको हम इंक्लूड जो है वो नहीं करेंगे अब ट्रांसफर इनकम अब गवर्नमेंट से आ रही है उसके बदले में हाउस होल्ड से क्या जा रहा है कुछ भी नहीं तो इसको भी हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड जो है वो नहीं करेंगे वैसे ही अब प्रोडक्शन सेक्टर जो है उसने भी गवर्नमेंट सेक्टर को क्या दिए टैक्सेस दिए अब ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि टैक्स जो है वो यूनिलेटरल है तो इसको इंक्लूड नहीं करना गवर्नमेंट ने क्या किया जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसको क्या दी सब्सिडी अब सब्सिडी जो है वो क्या है वो भी एक तरह की यूनिलेटरल पेमेंट है जो गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर को प्रोवाइड करवाती है तो ये भी यूनिलेटरल है क्योंकि तो इसको भी हमने नेशनल इनकम के अंदर नहीं लेना अब गवर्नमेंट सेक्टर ने जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर को दिया कंजम्पन एक्सपेंडिचर अब ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जो है जब भी कंजम्पन करती है वो अपने लिए नहीं करती वो करती है सोसाइटी के लिए एंड दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव कंजम्पन तो गवर्नमेंट क्या करती है जब भी फार्मर मार्केट के अंदर अपनी क्रॉप लेके आते हैं तो थ्रू इट्स एजेंसीज लाइक फूड एंड सिविल सप्लाई फूड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उनसे परचेज करती है अब क्या हुआ अब प्रोडक्शन सेक्टर ने अपनी जो वीट है राइस है वो गवर्नमेंट को दिए तो गवर्नमेंट ने उसके बदले में कंजम्पन एक्सपेंडिचर दिया तो इससे क्या हुआ सर्कल कंप्लीट हो गया तो इसको हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड जो है वो करेंगे कहने का मतलब ये है कि नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ आपने फैक्टर इनकम लेके चलनी है ऐसी इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम क्यों होगी क्योंकि सबसे पहले वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे उसके बदले में इनकम 
मिलेगी सर्कुलर फ्लो कंप्लीट हो जाएगा तो पहली चीज जो हमने क्लियर की वो यही की कि नेशनल इनकम के अंदर जब भी हम उसको मेजर करेंगे किसी भी तरह के ट्रांसफर इनकम किसी भी तरह के टैक्सेस किसी भी तरह की सब्सिडी हमने इनको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि ये सारे क्या है ये ट्रांसफर इनकम है यूनिलेट्रल इनकम है तो जब भी आपको न्यूमेरिकल आए अगर वहां पर आपको नजर आए वहां पर लिखा हो डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी उसको पहले ही साइड कर देना कि ये तो ट्रांसफर्स हैं ये तो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे या आ जाए कि ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट गिफ्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट तो कंपनसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट तो ये सारी जो है वो क्या है वो ट्रांसफर्स हैं तो ट्रांसफर्स को हमने नेशनल इनकम के अंदर जो है वो मेजर नहीं करना ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो था नेशनल इनकम को समझने का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम जो है वो नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम है और अकाउंटिंग ईयर की इनकम है तो इसीलिए हम इसको जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टेल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड थैंक यू वेरी मच